ஹாய் என் பேர் கபில் லாஸ்ட் வீடியோ நீங்கள் வந்து ஆஃப் சீசனில் வந்து எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆகும் எவ்வளோ செலவாகுன்றதை நான் வந்து தெளிவாக வீடியோ பண்ணி போட்டுருந்தேன் ஸோ அது மிஸ் பண்ணி தான் கே லிங்க் இருக்க ஆட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ அதை பார்த்தப்ப தான் உங்களுக்கு இது புரியும் இந்த வீடியோ இது வந்து செகண்ட் பார்ட் மாதிரி இது வந்து கட்டிங் ப்ராசஸ் ஒரு பாடி வந்து கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பட்ஜெட் செலவு ஆகுன்றதை தெளிவாக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகே இதுதான் வந்து உங்களோட கட்டிங் ப்ராசஸ்க்கான என்னென்ன எடுக்கிற ஃபுட் அதோட காஸ்டோட ப்ரைஸோட பட்ஜெட் இது இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதில் போட்டிருக்க எல்லா ஃபுட்டும் இது தான் லிஸ்ட் பார்த்திங்களா இது தான் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் பாடி பில்டர்ஸோட அவங்க எல்லாமே எடுக்கிற ஒரு பேசிக்கான இது நம்ம நேஷ்னல் பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்க மோஸ்ட்லி எடுக்கிற ஒரு பேசிக்கான இது தான் இது இது இந்த ஃபுட்டை இந்த ஃபுட் லிஸ்ட் இல்லாமல் ஒரு பாடி பில்டர் வந்து ஒரு குவாலிட்டியான ப்ராப்பரான இது பண்ண முடியாது ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இதில் இருக்கு மேக்ஸிமம் எதுவுமே நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபாலோ பண்ண பார்க்கணும் நான் தெளிவாக சொல்லியிருக்கேன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கு ஸோ இதில் வந்து எக் பார்த்தீங்கன்னா பத்து எக் ஸோ மாதத்துக்கு முந்நூறு எக் ஒரு எக்கோட விலை அஞ்சு ரூபானா மாதத்துக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா இந்த மாதிரி தான் வரும் ஸோ ஃபுட்டோட ஐட்டமு ஸோ ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு எவ்வளோ ஸோ பர் ஒரு பர் பொருளோட ரேட்டு ஸோ பர் பீஸோட ரேட்டு ஸோ மந்த்லி அதோடய பட்ஜெட் ஸோ இப்படி தான் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ செகண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கேபேஜ் பீன்ஸ் ப்ரிக்கோலி இருக்குது இது கம்பல்சரி எடுக்கணும் வெஜிடபிள்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எந்த அளவு நீங்கள் சிக்கன் முட்டை எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கு அதோட இன்னும் ஒரு எப்படி சொல்லணும் டென் பர்சன்ட் எக்ஸ்ட்ராவே நீங்கள் வந்து வெஜிடபிள்ஸ் எடுக்கணும் நான் வெஜிடபிள்ஸ் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு மசில் நார் சத்து அதிகமாக வந்தால் தான் உடம்பு நல்லா நெக்ஸ்ட் லெவல் மாறும் வெறும் ப்ரோடிங் மட்டும் எடுத்தால் கூட அது வந்து அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு வந்து வெஜிடபிள்ஸ் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணியாகணும் ஸோ அதனால் ஸ்கிப் பண்ணக்கூடாது அது முக்கியம் இதில் வந்து சிக்கன் ஃபிஷ் போட்டிருப்பேன் அதே மாதிரி லாஸ்ட் வீடியோ சொன்ன மாதிரி தான் சிக்கன் ஃபிஷ் அதே மாதிரி சிக்கன் வந்து இருபத்தி ரெண்டு நாள் இருபத்தி ரெண்டு நாள் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ என்றைக்கு வந்து ஏன்னா மா மாதத்துக்கு எட்டு நாள் வந்து நம்ம வந்து ஃபிஷ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த எட்டு நாள் பார்த்தீங்கன்னா வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க ஸோ வாரத்து ரெண்டு நாள் வந்து நீங்கள் ஃபிஷ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் மீதி எல்லாம் சிக்கன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ஃபிஷ் எடுக்கிற அன்றைக்கி வந்து நீங்கள் மெடிசன் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க ஸோ மெடிசன் எடுத்தால் பாடி ஹீட் ஆகும் ஸோ ஹீட் ஆகாமல் இருக்க ஃபிஷ் இருந்தால் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபுட்டு வைஸில் நீங்கள் ப்ராப்பராக எடுத்தீங்கன்னா அவங்க ரொம்ப சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து வே ப்ரோட்டீன் சப்ளிமெண்ட் எதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது ஒரு காஸ்ட் போட்டிருப்பீங்க ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவான்றது ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா அதில் கம்மி இருக்குது அதில் அதிகமாக இருக்குது நான் மீடியமான ரேஞ்ச் தான் போட்டிருக்கேன் இது வந்து கண்டிப்பாக அது வந்து கட்டிங் பண்ணுறவங்க இந்த இது எடுப்பாங்க க்ளூட்டமின் க்ளூட்டமின் எதுக்குன்னா அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண அப்புறம் அவங்க மசிலோட மசிலை ரிக்கவரி பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கு எடுப்பாங்க ஆஃப்டர் ஒர்க் அவுட் எடுப்பாங்க பிசிடபிள்யூ வந்து இன்ட்ரா ஒர்க் அவுட் எக்ஸசைஸ் பண்ணும் போது உனக்கு வந்து மசில் நல்லா பிரேக் டவுன் ஆகாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் வந்து மசிலை ப்ரோட்டீன் வந்து இதாகாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் எனர்ஜி கொடுக்கறதுக்கு எடுப்பாங்க இது ப்ரீ ஒர்க் அவுட் இங்கே சப்போஸ் இங்கே கட்டிங் கிளாஸ்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை பண்ணுவாங்க ஸோ ரெண்டு வேலை ஜிம் போகும்போது சர்க்கியூட் நிறையா பண்ணும் போது ஸோ எனர்ஜி வென்று வென்றதுக்காக முன்னாடி எடுப்பாங்க எக்ஸசைஸ் பண்ண முன்னாடி குடிக்க தான் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ட்ரிங்க் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து அதோட காஸ்ட் வந்து போட்டிருக்கேங்க நான் ஆனால் மூவாயிரத்தி ஐநூறுவா நாலாயிரூவாக்குள்ளே வரும் நான் போட்டது ஒரு ப்ராண்ட் பொறுத்து ரேட் மாறுது ஸோ அதுதான் இது வந்து ஆட்டா சப்பாத்தி ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபது சப்பாத்தி எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இருபது சப்பாத்தின்னு நினைக்கலாம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா சைஸ் கிளாஸ் வந்து ரைஸ் நிறைய நம்ம எடுப்போம் அது கூட சப்பாத்தி வரும்போது அஞ்சு சப்பாத்தி தான் அதில் கொடுத்துருப்பேன் இதில் வந்து ரைஸ் கட் பண்ணிடணும் ஸோ ரைஸ் வந்து ஒரே ஒரு வேலை தான் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ சில பேர் வந்து கட்டிங் பண்ணும் போது எடுப்பாங்க ஒருத்தவங்க ஸ்டைல்ஸு ப்ரௌன் ரைஸ் எடுப்பாங்க பொதுவாக எல்லாமே என்ன பண்ணால் சப்பாத்தி தான் எடுப்பாங்க கட் பண்ணும் போது ஸோ இருபது சப்பாத்தி ஒரு மாதத்துக்கு வந்து இருபது கிலோ ஆகும் ஒரு கிலோ நாற்பத்தஞ்சாவது ரேட்டு வச்சு நைன் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஒரு மாவுக்கு மட்டும் சப்பாத்திக்கு மட்டும் ஆகும் இல்லை கேடு கொடுத்துருப்பேன் கேடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்தால் எடுக்கலாம் ஒரு பாய் டைப் கொடுத்துருக்கு பட் கேடு எதுக்குனா நான் சொல்ல பார்த்தீங்களா ஒரு மீல் மட்டும் நீங்கள் ரைஸ் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும்ட்டு அந்த மீலில் வந்து கேடு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா நல்லது ஏன்னா டைஜஷன் ந
பப்பாயா பைனாப் பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா பைனாப்பிள் ஒர்க் அவுட் பிஃபோர் எடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு ஒரு கால் கிலோ எடுத்த விட போதும் ஸோ ஒரு பப்பா பைனாப்பிள் கொஞ்சம் காஸ்ட்லி தான் அதனால் அதுக்கேற்ற ரேட் போட்டுருக்கோம் செவன்ட்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் வரும் ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட குள்ளே வரலாம் மாதத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி அறநூற்றி ஐம்பது ரூபா வருது அதே மாதிரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கம்பல்சரி நீங்கள் வந்து எடுத்தே ஆகணும் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை எடுக்கணும் பாதாம் டேட்ஸ் ட்ரை ஃபிக் இது மூணுமே நீங்கள் வந்து மார்னிங் அண்ட் ஈவினிங் கம்பல்சரி எடுத்தே ஆகணும் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணுறதுங்க இது மூணு ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டெராய்ட்ஸ் எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெராய்ட் வந்து தான் கட்டிங் ப்ராசஸ்க்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் அதாவது பாடி பில்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் சைஸ் பிடிக்கிறத விட கட்டிங் பண்ணால் செலவு அதிகமாகும் ஸோ ஸ்டெராய்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பத்தாயிரம் இப்போ எப்படி பார்த்தா நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ஜெக்ஷன் மூணு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் நீங்கள் எடுப்பீங்க மூணு நாலு டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் எடுப்பீங்க ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பத்தாயிரரூபா அது வாய்ப்பு இருக்குது ஓரல் ஸ்டெராய்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெண்டாயிரரூபா வரைக்கும் வரும் கண்டிப்பாக மல்டிவிடன் பார்த்தீங்கன்னா லீ லீஃப் டூ இவியான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ரோபயோட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஆகும் டோட்டல் ஆஃப் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா உங்களுக்கு கட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ஒரு மாதத்துக்கு செலவாகும் ஸோ நீங்கள் இதை பார்த்துட்டு நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இவ்வளோ செலவு பண்ணணுமா அப்படின்னு நினைக்கலாம் கண்டிப்பாக கட்டிங் ப்ராசஸ் வந்து காம்படிஷனில் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் டைம் எடுப்பாங்க ஒரு மாதம் இல்லை ரெண்டு மாதம் சில பாடி பில்டர்ஸ் மூணு மாதம் எடுப்பாங்க பொறுத்திருக்கு ஸோ அந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம்னும் போது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக செலவு பயணமாக வைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து செலவை சேமி சேவ் பண்ணணும் ரொம்ப செலவு பண்ண வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த குளூட்டமின் பிசிடபிள்யூ ப்ரீ ஒரு கட் பார்த்தீங்களா இதை அப்படியே கட் பண்ணால் ஒரு மூவாயிரத்தி ஐநூறு சேவ் ஆகிடுது சப்போஸ் உங்கள் வே ப்ரோட்டீன் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா கட் ஆயிரும் ஸோ இந்த காசு வந்து உங்களுக்கு நார்மலாக வந்து உங்களை சேவ் பண்ணலாம் மீதி நீங்கள் எதுவும் கட் பண்ண முடியாது ஏன்னா இது மீதி எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம் சிக்கன் கண்டிப்பாக தேவை ஃபிஷ் ரொம்ப தேவை இதெல்லாம் முக்கியம் சப்போஸ் நீங்கள் நேச்சுரலாக பண்ணணும் எனக்கு ஸ்டெரா ஸ்டெரா எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் கட் பண்ணிடுங்க இந்த பத்தாயிரரூபா ரெண்டாயிரரூபா மெடிசனுங்கிறது பார்த்தீங்களா இதை கட் பண்ணிட்டு சப்ளிமெண்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்படி தான் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ஒரிஜினல் கரெக்டான ஒரு என்ன சொல்கிறதுன்னா பட்ஜெட் இது இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ நாங்கள் அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பார்க்கும்போது இப்போ வரும்போது ஒரு பத்தாயிரூவாலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் எல்லாமே ஏறி இருக்கு ஏன்னா விலைவாசி கண்டிப்பாக அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறி இருக்குது ஸோ அதனால் பாடி பில்டிங் என்னை பற்றியும் சொல்ல போனால் அது ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவான கேம் தான் ரொம்ப காஸ்ட்லியான கேம் தான் ஸோ இது யாராச்சும் உங்களுக்கு சப்போஸ் அவங்க பண்ணுற ஐடியா இருந்ததுன்னா இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க லாஸ்ட் வீடியோலையும் இந்த வீடியோலையும் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஏன்னா வந்து ஆஃப் சீசனோட கட்டிங் பண்ணும் போது நிறையா செலவாகும் இதில் வந்து நான் வந்து எனக்கு ஒரு பாடி பில்டிங் பண்ணுறவங்களுக்கு எவ்வளோ செலவாகும் மொத்தமாக அப்படின்றத வந்து ஒரு தெளிவாக போட்டிருக்கேன் பர்ஃபெக்டாக போட்டிருக்கேன் சப்போஸ் அவங்க பட்ஜெட் ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது என்னால் அவ்வளோ செலவு பண்ண முடியாதுனா இந்த சப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது சில கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கட் பண்ணால் அவங்க நிறைய சேவ் ஆகும் ஸோ அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நான் போட்டது எல்லாமே சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு உள்ள உள்ளவங்க தான் போட்டிருக்கேன் லாஸ்ட் வீடியோ சொன்ன மாதிரி தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜிக்கு உள்ளே இருக்கவங்களுக்கு இந்த கா இந்த காஸ்ட்டு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் பண்ண போகிறீங்க நீங்கள் செவன்ட்டி கேஜி செவன்ட்டி ஃபைவ் கேஜி எயிட்டி கேஜி பண்ண போகிறீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஃபைவ் கேஜிக்கும் டென் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிட்டே போங்க எப்படின்னா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஒரு அமௌண்ட் இருக்குது நான் ஓவரால் டோட்டல் அமௌண்ட் போட்டு வச்சுட்டேன் இப்போ நீங்கள் செவன்டி கேஜி எடுப்பேனா டென் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ டென் பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இதே வந்து ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் ஏறீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் எயிட்டி கேஜி ஏரியா தேர்ட்டி பர்சன்ட் அப்படி இருக்கிற காஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க பொருளிலிருந்து நீங்கள் இருக்கிற எக்லேருந்து ஸோ பர்சன்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து அதில் இருக்க எக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டென் எக்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து மோஸ்ட்லி சிக்ஸ்டி கேஜி சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி செட் ஆகும் ஒரு எயிட்டி ப்ளஸ் இருக்கவங்கனா வந்து அவங்க எடுக்கிற ப்ரோடியன் லெவல் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ இன்னொரு சின்ன ஒரு இதுனா நம்ம எ